லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் லூக்கா பனிரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு பின்னும் அவர் தம்முடைய சீஷரை நோக்கி இப்படி இருக்கிறபடினால் எண்ணத்தை உண்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்திற்காகவும் கவலைப்படாதிருங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை கவனியுங்கள் இருபத்தி மூன்று ஆகாரத்தை பார்க்கிலும் ஜீவனும் உடையை பார்க்கிலும் சரீரமும் விசேஷித்த வைகளாய் இருக்கிறது ஆகாரத்தை பார்க்கிலும் ஜீவனும் உடையை பார்க்கிலும் சரீரமும் விசேஷித்த வைகளாய் இருக்கிறது ஆண்டவருடைய அளவற்ற கிருபையினாலே கடந்த மாதத்திலிருந்து வாழ்க்கையில் முக்கியமானது என்ன என்று நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் வாழ்க்கையில் முக்கியமானது என்ன வாழ்க்கையில் எல்லாமே முக்கியமானது கிடையாது எல்லாவற்றையும் ஒரே முக்கியத்துவத்துக்கு நாம் உயர்த்தவே முடியாது இங்கே இயேசு சொல்லுகிற வார்த்தையை பாருங்க நீங்கள் எது முக்கியம் இல்லையோ அதுக்காக ரொம்ப கவலைப்படுறீங்க ஆனால் முக்கியமானவைகள் வாழ்க்கையில் இருக்குது அதுக்காக நீங்கள் பிரயாசப்படணும் அதுக்கு நீங்கள் முக்கியமான இடத்தை கொடுக்கணும் என்று இயேசு வலியுறுத்துகிறார் இங்கிலீஷில் இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஃபார் தெர் இஸ் மோர் டு லைஃப் தென் ஃபுட் அண்ட் மோர் டு பாடி தென் க்ளோதிங் அதாவது வாழ்க்கையில் வந்து ஆகாரத்தை பார்க்கிலும் ரொம்ப முக்கியமானவைகள்லாம் இருக்குது நம்ம போடுற உடை இருக்கு பாருங்க அதுக்கு நம்ம எவ்வளவோ செலவழிக்கிறோம் பணம் செலவழிக்கிறோம் அதுக்கு நம்ம எவ்வளவோ சண்டெல்லாம் கூட போடுறோம் இதை விட ரொம்ப முக்கியமானவைகள்லாம் வாழ்க்கையில் இருக்கு என்று சொல்லி அவ சொல்லுகிறார் இந்த முக்கியமான வைகளுக்கு நம்ம சரியான இடம் கொடுக்கலன்னா சிறிய சிறிய அற்ப காரியங்கள் பெரிய இடத்த எடுத்துரும் ஒரு முறை ஒரு ப்ரொஃபஸர் என்ன பண்ணாரா ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல வந்து ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணார் அவர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு எம்டி பக்கெட் ஒன்றை வைத்து விட்டார் பக்கத்தில் நிறைய பக்கெட்ஸில் வந்து நிறைய பொருட்களை வைத்திருந்தார் ஒன்றில் வந்து பெரிய பெரிய கற்கள் பெரிய பெரிய ஜல்லி அதை ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கெட் ஃபுல்லாக வச்சுருந்தார் இன்னொரு பக்கத்தில் இன்னொரு பக்கெட்டில் சின்ன பக்கெட்டில் ஃபுல்லாக மணல் வச்சுருந்தார் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று சின்ன சிப்ஸ் மாதிரி ஜல்லி வச்சுருந்தார் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருந்தார் தண்ணி வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணார்னா இது அத்தனை இதுக்குள்ளே போகுமா அப்படின்னு கேட்டார் எல்லாரும் யோசித்தாங்க இதை போகுமா தெரியலையே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவர் என்ன பண்ணாருன்னா நேராக அந்த பெரிய ஜல்லி எடுத்து முதல்ல ஒரு பக்கெட்டில் கொட்டினார் கொட்டிட்டு அடுத்துக்கமாக கொஞ்சம் சின்ன சிப்ஸ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஜல்லி அதை எடுத்தார் அதை எடுத்து இந்த பெரிய ஜல்லி போட்ட பக்கெட்டில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் அப்படியே அசைச்சார் அசைச்ச உடனே இந்த சின்ன ஜல்லினா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போய் செட்டில் ஆகிடுச்சு உடனே என்ன பண்ணார்னா நிறைஞ்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்டார் எல்லாம் பார்த்தாங்க நிறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னோடனே கீழே இருந்து அடுத்த பக்கெட் எடுத்தார் அதில் வந்து பொட்டி மணல் அதை எடுத்து போட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படி அசைச்சிக்கிட்டே இருந்தார் அந்த மணல் ஃபுல்லாக உள்ளே போயிடுச்சு நிறைஞ்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்டார் உடனே அவங்க அம்மா ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி உடனே தண்ணி பக்கெட் எடுத்து மெதுவாக தண்ணியை ஊற்றினார் அந்த முழு தண்ணி அந்த பக்கெட்டில் ஃபுல்லாகிடுச்சு இப்போ கேட்டார் நிறைஞ்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்டார் அந்த மாணவர்களுக்கு என்ன பேசுகிறேன்னே தெரியல அப்போ அவர் கேட்டார் என்ன பாடம் படித்தீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு கருத்து சொன்னாங்க ஒரு சில மாணவர்கள் சொன்னாங்களாம் முயற்சி பண்ணால் எதை வேணால் உள்ளே கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னாராம் இல்லை அது இல்லை அப்படின்னா வேறு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க சொல்லுங்கள் வேறு ஏதாவது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அப்போ அவங்க சொன்னாங்களாம் எதை வேணாலும் நாம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டால் போதும் நாம் இப்படி அதை அக்காமடேட் பண்ணிடலாம் ஒன்று ஒன்றா போட்டால் போதும் எல்லாத்தையும் உள்ளே கொண்டு போயிடலாம் அவர் சொன்னாரம் கிடையாது இதில் பாடம் என்னென்னா இந்த பெரிய கற்களை நீங்கள் முதல்ல உள்ளே போடலைன்னா நீங்கள் என்றைக்குமே இதை உள்ளே போடவே முடியாதுன்னு சொன்னார் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் உண்மை தானே அது பெரிய கற்களை முக்கியமானவைகளை நீங்கள் முதல்ல உள்ளே போடலைன்னா இந்த நாலு பக்கெட்டில் இருக்கிற பொருளையும் ஒரு பக்கெட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரவே முடியாது நீங்கள் நிறைய பேர் நம்ம முதல்ல தண்ணியை ஊற்றிட்டு அதுக்கு நம்ம மணலில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன ஜல்லியை போட்டு பெரிய ஜல்லியை போட்டால் எல்லாம் வழிஞ்சு வெளியே ஊற்றிடுது வாழ்க்கையில் நிறைய தவறுகள் நம்ம எங்கே செய்கிறோம்னா எது முக்கியமானது அப்படின்றதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் முக்கியமானவைகளை வந்து அசட்ட பண்ணிட்டு அற்பமானவைகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடங்களை கொடுக்குறோம் கடந்த வாரம் நான் பேசும்போது சொன்னேன் இந்த முக்கியமான அநேக காரியங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாதவைகள் அப்படின்னு சொன்னேன் 
எதுலேருந்து சொன்னேன் அப்படின்னா ரெண்டு குறைந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதி சொல்கிறது காணப்படுகிறவைகள் அனித்தியமானவைகள் காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள் காணப்படுறதெல்லாம் மறைஞ்சிரும் அழிஞ்சிரும் ஒளிஞ்சிரும் ஆனால் நிலச்சிருக்கிறது எதுன்னு கேட்டால் கண்ணாலே தெரியாது ஆனால் அதுக்கு தான் ரொம்ப வில அதுதான் நிலச்சிருக்கும் அப்படின்னு பாசி அப்போ கடந்த வாரம் நான் கடந்த மாதம் நான் பேசும்போது ரொம்ப வாழ்க்கையில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது முதலாவது நம்ம என்ன கவனித்தோம் ஞாபகம் இருக்கா அன்பு தீர்க்க தரிசனங்கள் ஒழிஞ்சு போயிடும் அந்நிய பாஷை ஒழிஞ்சு போயிடும் நிலைத்திருக்கிறவைகள் மூன்று விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு அவைகளில் அன்பே பெரியது அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று குறைந்தியர் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்போ நம்ம கடந்த மாதம் என்ன பாடம் படித்தோம்னா வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமானது வாழ்க்கைன்னு சொல்லும்போது விசேஷமாக குடும்பத்தில் அதி முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டால் அன்பு அன்பை என்றைக்கு ஒரு குடும்பம் இழந்து போனதோ அந்த குடும்பத்தில் எத்தனை பொருட்களால் நிரப்பினாலும் அந்த குடும்பத்தில் நீங்கள் நிறைவை காணவே முடியாது அன்புக்கு ரொம்ப பிரதானமான இடத்தை நம்ம கொடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கி நமக்கு நேரம் அனுமதிக்கிறபடி இன்னொரு காரியத்தை நீ கவனிக்க போகிறோம் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு காரியம் இருக்குது அந்த காரியம் என்ன லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை பாருங்க இன்றைக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரியத்தை சுட்டி காட்டுறேன் அதில் வாசிக்கிறோம் என் குமாரன் என் குமாரன் ஆகி இவன் மறித்தான் திரும்பவும் உயிர்த்தான் காணாமல் போனான் திரும்பவும் காணப்பட்டான் என்றான் அப்படியே அவர்கள் சந்தோஷப்பட தொடங்கினார்கள் ஒரு குடும்பத்தில் முக்கியமான இடம் பிடிக்க வேண்டிய ரெண்டாவது ஒரு காரியம் இருக்குது அது என்னன்னு கேட்டால் சந்தோஷம் நம்ம குடும்பத்தை கட்டினதுக்கு நம்ம ஒரு குடும்பத்தில் வாழ்கிறதுக்கே ஒரு நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின் தான் இப்போது நான் கொஞ்சம் வருஷங்களாகவே இந்த கல்யாணம் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த ப்ரீ மேரிட்டல் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு ஒரு செஷன் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஆன்லைனில் நடக்குது ஆன்லைனில் இருக்க மற்ற சபை விசுவாசிகள்லாம் இப்போ அதில் ரொம்ப ஆர்வமாக பங்கெடுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு பத்து பதினைந்து குடும்பங்கள் வந்துடுறாங்க ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பித்தோம்னா பதினோரு மணி வரைக்கும் ஓடுது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது சில காரியங்களை அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஐ ஓப்பனர் அப்போ நான் ஓப்பனிங்கில் ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் அவங்கள்ட்ட கேட்பேன் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்ன கேட்பேன் அப்படின்னா எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்பேன் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வாழ்க்கையில் இப்போ சாப்பாடு இல்லையா வருமானம் இல்லையா என்ன வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு பிரச்சனை என்ன கோர இப்போ எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் எல்லாரும் சிரிப்பாங்க கொஞ்ச நேரம் ஒவ்வொருத்தரும் பதில் சொல்லுவாங்க சில பேர் ரொம்ப வேத படியாக மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதில்லை அதனால தான் நான் கல்யாணம் பண்ணுறேன் பைபிள் வாசிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொல்லுவோம் அதில் சில பேர் ரொம்ப நிதரிசனமாக பேசுவாங்க ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக பேசுவாங்க பா சார் கல்யாணம் பண்ணால் ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஒருத்தங்க நல்லா இருப்பாங்க நம்மகிட்ட பேசுகிறதுக்கு பழகிறதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கலாம் பா சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கல்யாணம் பண்ண எல்லாருமே எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறோம் எது கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இங்கே கொஞ்சம் பேர் அதுக்கும் வந்திருக்காங்க ஏற்கனவே கொஞ்சம் ரெடி ஆகி ஆம்ட் ஆகி நல்ல கவுன்சிலிங்கோட ஆரம்பிக்கும் போது வெற்றி வாகையோடு ஆரம்பிக்கணும்னு வந்திருக்காங்க சில பேர் கல்யாணத்துக்கு ஆயத்தமாக அப்போ அவங்களெல்லாம் போய் கேளுங்களேன் கல்யாணம் ஆசை இருக்குது எல்லாருக்கும் கல்யாணம் பண்ணணும்னு இருக்கு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கே இப்போ ரொம்ப ஆசை வந்துருது கல்யாணம் பண்ணிடணும் அப்போ அவங்ககிட்ட போய் கேளுங்க எதுக்குப்பா கல்யாணம் எதுக்கு பண்ணணும் எதுக்கு உனக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் துணையை தேடுற அப்படின்னு கேளுங்க அடிப்படை காரணம் என்ன என்ன ஒன்றும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க ரொம்ப புண்பட்டவர்களாக உட்காந்துருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன என்ன கல்யாணத்துக்கு நோக்கம் என்ன சொல்லுங்க உலகத்தில் நம்ம இந்தியாவில் ஜனத்தொகை ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு நம்ம ஏதாவது உதவி செய்யலான்னு நினச்சி கல்யாணம் பண்ணிங்களா என்ன அப்படியா இல்லையே அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைல்ல எதுக்காக கல்யாணம் பண்ணும் என்ன எதிர்நோக்குறோம் அப்படின்னா கல்யாணம் பண்ண இப்ப இருக்கிறத விட சத்தமே வர மாட்டேங்குது இப்ப இருக்கிறத விட சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து கல்யாணம் பண்றோம் அது அடைஞ்சோமான்றது அடுத்த கேள்வி அது விடுங்க இப்ப இன்னைக்கு அதை பத்தான் பேச போறோம் ஆனா என்ன எதிர்நோக்குறோம் என்ன எதிர்பார்க்கிறோம்னா அந்த கல்யாணம் அப்படின்னு நினைச்சாலே பொதுவாக பாருங்கள் என்கேஜ்மெண்ட் ஆனவுடனே பெண்களுடைய முகம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தவொடனே சொல்லலாம் உனக்கு கல்யாணம் ஆக போதா என்கேஜ்மெண்ட் ஆகிடுச்சா ஏன்னா ஃபேஸே என்ன ஆகிடும்னா ஒரே பயங்கர பிரைட் ஆகிடும் ஏன்னு சொன்னால் அவங்க ஏதோ ஒரு சந்தோஷத்தை எதிர்நோக்கிட்டு இருக்காங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா இந்த ஃபேரி டேர்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த குழந்தைகளுக்கு புஸ்தகம்லாம் எழுதுவாங்க அதில் ஒரு பிரின்ஸ்னு ஒருத்தர் வருவார் 
ஒரு ராஜகுமாரன் வருவார் இன்னும் ஒரு பெண் ஒன்று வருவா ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திப்பாங்க அதுக்கப்புறமா ரொம்ப ரொம்ப விரும்பிடுவாங்க நேசிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறமா கல்யாணம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கதை பொதுவாக அந்த ஃபேரி டேல் எப்படி முடியும்னோ அண்ட் தே லிவ்ட் ஹாப்பிலி எவர் ஆஃப்டர் அதுவரை இருந்த துன்பம் இல்லை இனி என்றுமே ஆனந்தம் இந்த ஆனந்தத்தை எதிர்பார்த்து தான் நிறைய பேர் அப்பா அம்மாவையே கோச்சிக்கிட்டு முறைச்சிக்கிட்டு வேண்டான்னு சொன்னால் கூட அவரை தான் கட்டுவேன்னு ஒத்த காலில் நின்று கல்யாணம் பண்ணுறவங்களாம் இருக்கிறாங்க எதுக்குன்னா அது ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வு சந்தோஷமான ஒரு வருங்காலம் எனக்கு உதிக்க போகுது அப்படின்னு எதிர்பார்த்தான் செய்கிறாங்க உண்மை என்ன தெரியுமா கத்தர் கூட கல்யாணத்தை உண்டாக்குனது திருமணத்தை உண்டாக்குனது எதுக்குன்னா ஒரு மனுஷன் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு தான் துக்கமாக இருக்கணுன்றதுக்காக கர்த்தர் வந்து குடும்பத்தை உண்டாக்கலை நீங்கள் அதுக்கு வேயத்தில் வாசிக்கலாம் அதில் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா நீங்கள் நீதிமொழிகள் ஐந்து பதினெட்டு வாசித்தா உன் ஊற்றுக்கண் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக உன் இளவயதின் மனைவியோடு மகிழ்ந்துரு அப்படின்னு வாசிக்க ரிஜாய்ஸ் வித் த ஒய்ஃப் ஆஃப் யூத் போட்டிருக்கு அப்போ ஆண்டவருடைய திட்டமும் என்னென்னா குடும்பத்தில் ஒரு திருமணத்தில் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி நமக்கு உண்டாகும் ஒரு பெரிய ஆனந்தம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து தான் கல்யாணங்களை நாம் செய்கிறோம் இந்த கல் இந்த இந்த சந்தோஷம் என்பது வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான லக்கு விசேஷமாக குடும்பத்தில் ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு தான் விரும்புகிறாரு நீங்கள் பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வருஷம் வாசித்தால் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்குன்னு சொல்கிறார் சந்தோஷத்தை ஆண்டவர் ரொம்ப விரும்புகிறார் நீங்கள் நினைக்காதீங்க தேவன் வந்து சந்தோஷத்துக்கு எதிரின்னு நினைக்காதீங்க இல்லை 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 நம்ம ரொம்ப மகிழ்ந்திருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணுன்ற தேவனுடைய நோக்கம் திட்டம் நீங்கள் அதே தான் நீங்கள் கலாத்தியர் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று பாஸ் தான் பரிசு தாவியானவருடைய கனிகளில் ரெண்டாவது என்னன்னு அன்பு அடுத்தது என்னது சந்தோஷம் பரிசு தாவியானவரால் ஒருத்தங்க நிறைஞ்சவங்களாக இருப்பாங்களானா அவங்க முகம் வந்து நம்ம ஒரு இந்த இஞ்சி துணக்கு குரங்குன்னு வாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி இருக்காது சில பேர் அப்படி நினச்சிக்கிறாங்க ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் ஆகிட்டோன்னா அப்படியே கண்ணெல்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி முறைக்கிற மாதிரி பார்க்கணும் சிரிக்கவே கூடாது அப்படியே கண்ணை முகத்தை திருப்பும் போது அப்படியே என்னமோ பேய் பிடிச்ச மாதிரி ஆடணும் அப்படின்லாம் கிடையாது சில பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் ஆகிட்டாங்கன்னா சிரிக்க விட மாட்டாங்க ப்ரைஸ்லாம் சொல்லுவோம் ப்ரைஸ்லாம் அப்படியே ஒரு முறைப்போட அப்படி இருப்பாங்க அவன் நினச்சோம் சிரிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவலே கம்மியாகிடும் ஆவியே இறங்கிடும் அப்படிங்கிட்டு ஆவியின் கனியே என்னது தான் சந்தோஷம் ஒருத்தங்க உண்மையாக பரிசு தாவியை பெற்றிருக்கிறாங்கன்னா சந்தோஷம் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் என்னென்றா வேதம் சொல்கிறது தெய்வனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசு தாவினால் உண்டாகும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் பதினாறு பதினொன்றை வாசிக்கும் போது உங்களுடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தம் உங்களது வலது பரிசத்தில் நித்திய பேரின்பம் உண்டு என்று வாசிக்கிறோம் ஏசையா ஒன்பது மூன்றை வாசித்தால் அவர் ஜாதி திரளாக்கி அதற்கு மகிழ்ச்சியை பெருக்க பண்ணினீர் அறுப்பில் மகிழ்கிறது போலவும் கொள்ளையை பங்கிட்டுக் கொள்ளுகிறதில் கழிகுறுகிறது போலவும் உமக்கு முன்பாக என்ன செய்யறாங்க மகிழுகிறாங்க என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் ஏசாய ஐம்பத்தி ஒன்று பதினொன்று வாசித்தா கத்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி சியோனுக்கு திரும்பி வருவார்கள் நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலையின் மேல் இருக்கும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அடைவார்கள் சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடிய போகும் அப்போ கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோட வேதனை கூட்ட மாட்டார் அவருக்கு வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியம் ஸோ நீங்கள் தயவுசெய்து ஆண்டவர்கிட்ட நெருங்க 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 சந்தோஷம் குறையும் முகல்லாம் அப்படியே இருகிறோம் அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க கத்தரோட நெருங்க 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 தேவனை பற்றி அறிய ஒரு மனுஷன் கத்தரோட ரொம்ப நெருங்கிட்டானா அவன் முகத்திலே ஒரு பிரகாசம் இருக்கும் துக்கமாக வர்றவங்க கூட அவரை பார்த்த உடனே அப்படியே சந்தோஷம் அடைஞ்சிருவாங்க யோவான் ஸ்தானகனை குறித்து வாசிக்கிறோம் அவனுக்கு எலியாவின் ஆவியோடு அவன் வருவான் அவன் பிறப்பின் நிமித்தம் சொல்லுங்க அநேகர் சந்தோஷப்படுவாங்க உண்மையான ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை கிறிஸ்தவன் வந்து எந்த இடத்துக்கு போனாலும் வந்துட்டான் ஐயா சந்தோஷமே போச்சு போ அப்படின்னு யாரும் சொல்லக்கூடாது என்ன சொல்லணும்னா அவங்க அந்த பட்டணத்துக்கு வந்தாங்க பட்டணத்திலே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டாயிடுச்சு அவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சி அவர்கள் மூலமாக நம்முடைய எதிர்நோக்கி இருக்கிற பரலவங்க எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாம் அழுது வடிச்சிட்டு இருக்க போகிறாங்களா இல்லை நீதிமொழிகளில் வாசிக்கிறோம் சாரி ச வெளிப்படுத்தலில் வாசிக்கிறோம் கத்தர் அவர்கள் கண்ணீர் யாவையும் துடைப்பா வரலவங்க ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு இடமா இருக்குன்னா எதிர்நோக்கி அதுக்காக காத்துட்டு இருக்கோ
அங்கே பயமே கிடையாது எந்த கவலையும் கிடையாது அந்த நாட்டுக்காக தான் நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையே பொதுவாக சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றது தேவனுடைய நோக்கம் அதுலேயும் ஒரு குடும்பம் என்று வருமானால் ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவ குடும்பம் எப்படி இருக்கணும்னா சந்தோஷத்தில் தழைக்கிற ஒரு குடும்பமாக இருக்கணும் இந்த தகப்பனார் பாருங்க அவர் சொல்லுகிறார் என்னுடைய மகன் மறித்தான் ஆனால் உயிர்த்தான் காணாமல் போனால் காணப்பட்டான் நம்ம எல்லாம் சந்தோஷப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லி குடும்பம் முழுவதையும் வீட்டை முழுவதையும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு உற்சாகப்படுத்துகிறார் அதற்கான ஆயத்தங்களை செய்கிறார் ஒரு கேள்வி நம்ம இப்போ கேட்கணும் இந்த சந்தோஷத்துக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமா நம்முடைய வீடுகள் சந்தோஷமாக இருக்கிறதா எவ்வளவு மகிழ்ச்சியோடு நம்ம வீடுகளில் இருக்கோம் நிறைய பேர் பார்க்குறேன் அவங்க வந்து வீட்டை தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையும் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க இது உண்மை ஆனால் விளையாட்டுக்காக சொல்ல உண்மை அது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பா சார் என் வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் தான் பிபிலாம் ஏறி போகுது பா சார் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுது சந்தோஷமே கிடையாது பா சார் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சந்தோஷமாக இருக்கேன் வேலையில் கூட என்ஜாய் பண்ணுறேன் எங்கே போனாலும் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டேன்னா எல்லா சந்தோஷமும் என்னை விட்டு போயிடுது நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை என் வீடு ஒரு மகிழ்ச்சியான வீடாக இல்லை எனக்கு வீட்டில் எப்போ பார்த்தாலும் துக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பேச்சு நடவடிக்கை சம்பாஷனை இதுதான் பா சார் பெருகிட்டே இருக்கு ஆனால் கருத்துடைய திட்டம் அது வல்ல நாம் எப்பொழுது மகிழ்ந்திருக்கணும் நம்முடைய வீடுகளில் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் என்ன பண்ணணும் எழும்ப வேண்டும் மலை லூயா நம்ம வீட்டில் சந்தோஷமாக எப்போவுமே இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களோ நல்ல விட இல்லையே சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என்ன இவ்வளோ தானா வீடு நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களோ நல்ல இல்லையே சொல்லுங்களேன் ஆமாம் அப்படி தான் இருக்கணும் எப்போவுமே வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் துக்கம்லாம் என்ன பண்ணிடணும் ஓடிடணும் ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டுக்கு எப்போ வருவேன் சந்தோஷமாக இருப்பேனே அப்படின்னு எதிர்பார்த்து வீட்டுக்கு வரணும் ஐயோ வீட்டுக்கு போகணுமா பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது வீட்டை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கணும் அதோட மகிழ்ச்சியின் ஸ்தலமாக ஒரு குட்டி பரலோகமாக அது மாற வேண்டும் அப்படி இருக்கணும் அப்படி நம்ம காத்துக்கொள்ளணும் ஒரு வீடு மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டுமானால் செய்ய வேண்டியது என்ன இன்றைக்கி லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் அந்த இளையகுமாரன் மூத்தகுமாரனுடைய சம்பவம் நமக்கு தெரியும் அந்த ஓமானம் அதிலிருந்து நம்ம இன்றைக்கி பாடங்கள் மூன்று பாடம் வேகமாக கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் நம்ம வீட்டை மகிழ்ச்சியாக காத்துக்கொள்ள வேண்டுமானால் செய்ய வேண்டியது என்ன லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றை வாசிக்கலாம் லூக்கா பதினைந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று அப்பொழுது தகப்பன் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி நீங்கள் உயர்ந்த வஸ்திரத்தை கொண்டு வந்து இவனுக்கு உடுத்தி இவன் கைக்கு மோதிரத்தையும் கால்களுக்கு பாதரட்சைகளையும் போடுங்கள் கொளுத்த கன்றை கொண்டு வந்து அடியுங்கள் நாம் புசித்து சந்தோஷமாயிருப்போம் கொளுத்த கன்றை கொண்டு வந்து அடியுங்கள் நாம் புசித்து எப்படி இருப்போம் சந்தோஷமா இருப்போம் இந்த சம்பவம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இயேசுவானவர் சொல்லுகிற ஒரு அருமையான ஓமானம் இந்த ஓமானத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் ஒரு வீட்டில் ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க அந்த இளைய பையன் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வேகமான ஒரு பிள்ளை அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்பாட்ட வந்து டேடி எனக்குரிய பங்கை எனக்கு பிரித்து கொடுங்க அப்படின்னு உயிரோடு இருக்கிற அப்பாட்டி தைரியமாக வந்து கேட்குறாரு சில வீடுகள் உடைய பிள்ளைங்க இருக்கும் ஒன்று பயந்துக்கிட்டே உட்காந்துருக்கும் ஒன்று தைரியமாக கேட்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் இது என்னுடைய பங்கை எனக்கு பிரித்து கொடுக்கணும் கல்யாணம் ஆகலை ஒன்றும் ஆகலை ஆனால் அவன் கேட்குறான் என்னுடைய பங்கை எனக்கு கொடுங்க அப்போ ரொம்ப ஃப்ரீ மைண்டட் பாருங்கள் அவர் ரொம்ப ஃப்ரீ ஸ்பிரிட்டட் பர்சன் அவர் சண்டெல்லாம் போடல வாக்குவாதம் பண்ணல ஏன்னு கேள்வி கேட்கல ஒன்றும் சொல்ல பங்க ரெண்டாக பிரித்தார் இளையவனுக்கு பங்கு எடுத்து என்ன பண்ணுறாரு கொடுத்துட்றாரு எதுக்குப்பா அவனுக்கு வேணும் நீ என்ன பண்ண போகிற எந்த கேள்வியும் கேட்கல உடனே அவன் கேட்டதை கொடுத்துட்டாரு கொடுத்த உடனே அவன் என்ன செய்கிறான்னா நேராக கிளம்பி அந்த பணத்தையும் பொருளையும் செல்வத்தையும் ஆஸ்தியும் அவனுடைய சம்பத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் தாறு மாற வாழ்கிறான் அவன் மனசில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அவன் நண்பர்கள் என்னெல்லாம் சொன்னாங்களோ யார் யார் கொடுத்த ஆலோசனைகளுக்கெல்லாம் பணம் கையில் இருக்கு பாருங்க பணம் காலி ஆகிற வரைக்கும் அத்தனையும் செலவு பண்ணுறான் ஆனால் ஒரு நாள் பணம் காலியாச்சு ஏன்னா வருமானம் கிடையாது வெறும் செலவு தானே வருமானமே எல்லாம் செலவு பண்ணால் பணம் குறைய தான் செய்யும் பணம் குறைஞ்சிது அத்தோட கூட இருக்கிற கூட்டமும் குறைஞ்சிது எல்லாம் கிளம்பி போயிட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து தேசத்தில் பஞ்சம் பசி பட்னியில் வாடி பன்றி மேய்க்கிற வேலைக்கு போய் சேர்றான் அங்கேயாவது தவிடு கிடைக்குமான்னு தேடினா அதை கூட கொடுக்குறதுக்கு யாரும் இல்லை இப்போ அந்த நேரத்தில் உணர்வு அடைந்து அப்பாவை பற்றி நினைக்கிறான் அவர் பங்கை பிரித்து கொடுத்துட்டாரு திருப்பி போகிறது நியாயம் கிடையாது ஆனால் அவர் வேலைக்காரனில் ஒருத்தனாக சேர்த்துக்குவார்
அவன் எதிர்பார்த்தது வேலைக்காரனாக இருந்தால் போதும்னு ஆனால் அப்பா வந்து ரொம்ப அன்புள்ளவராக என்ன பண்ணுறாருன்னா அவன் பரிதாப கோலத்தை பார்த்து வஸ்திரம் கொடுத்து அவனுக்கு மோதிரம் கொடுத்து பாதரட்சையை போட்டு அவனுக்காக கொளுத்த கன்ற பண்டிகைக்கு அடிக்கிற மாதிரி அடித்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் படுறாரு இப்போது நீங்கள் இதை யோசித்தீங்கன்னா நீங்கள் நியாயமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போய் ஊர் சுற்றி எல்லாத்தையும் அழித்து சின்னாபின்னமாக்கி இழந்துட்டு வந்தவனுக்கு யாராவது விருந்து போடுவாங்களாங்க இதே பையன் அப்பாட்ட சொல்லிட்டு துபாய்க்கு போய் நாலு சூட் கேஸோடு வந்து இறங்கினான்னா விருந்து போடுவாங்க இது கொண்டு போன சூட் கேஸே காணும் என்ன போட்ட வஸ்திரமும் காணும் பசி பட்னியாக ரோடெலாம் நடந்து வர்றான் வரவெல்லாம் என்ன மாதிரி பேசியிருப்பான் பரிதாப கோலத்தில் வந்து இறங்குறான் அப்பாவுக்கு எவ்வளோ பெரிய அவமானம் வெளியே தான் பிள்ளையினுடைய சாதனை எங்கேயா சொல்ல முடியுமா இதே பிள்ளை அமெரிக்காலேருந்து வர்றான்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கேட்காமலே போய் என்ன சார் சுற்றி சுற்றி வரீங்கன்னா பையன் அமெரிக்காலேருந்து வர்றான் என்ன ஃப்ளைட்டே கிளம்பி இருக்காது ஒரு மாதம் கழிச்சு வர போகிறான் அதுக்குள்ளே ஊரெல்லாம் கேட்காத மாதிரியே அவனுங்களே கேட்கட்டா கேட்டு கேட்காட்டி கூட அப்படியே மறைமுகமாக சொல்லி என் பையன் எங்கேருந்து வர்றான் அமெரிக்காலேருந்து வர்றான் என் பிள்ளை இங்கிலாண்டுலேருந்து வர்றான் அப்படின்னா அர்த்தம் என்னென்னா என் பிள்ளை எவ்வளோ பெரிய சாதனை படிச்சிருக்கான் பாருங்கள் உங்கள் பிள்ளைலாம் ஒன்றும் செய்யலைன்றதை மறைமுகமாக சொல்லி பெருமையாக பேசி சுற்றி வருவாங்க பொதுவாக இதே இது பிள்ளை ஜெயிலேருந்து வர்றான் பக்கத்து வீட்டில் போய் சொல்லுவாங்களா பையன் ஜெயிலேருந்து வர்றாங்க பையன் எல்லாத்தையும் இழந்து ஒன்றும் இல்லாமல் ஆண்டியாக வந்து நிற்கிறான் பையன் வராருங்க எல்லாம் காலி பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறார் வரீங்களா ஒரு விருந்து நாளைக்கு ஸ்பெஷல் மீட்டிங் தேங்க்ஸ் கிவிங் பாஸ்டர் வந்து டேட் வாங்குவீங்க பாஸ்டர் பிள்ளை போனாம் பாஸ்டர் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்தேன் மொத்தத்தையும் சுரண்டி காலி பண்ணிட்டு வெறுங்கையாக வந்து பிச்சைக்காரன் போல் நிற்கிறான் பாஸ்டர் வேலை கிடைக்குமான்னு என்கிட்டே வந்து கேட்குறான் எவ்வளோ நன்மை கத்தர் செஞ்சுருக்கிறாரு நீங்கள் வாங்க பாஸ்டர் ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு மைக் செட்டு போட்டு மேலே சாமியானா போட்டு ஃபேமிலி ஃபெலோஷிப்பில் உங்கள் டீம் எல்லாம் கூப்பிட்டு என்னையும் பிரசங்கத்துக்கு கூப்பிட்டு அழுது ஒரு பாட்டு பாடி ஒரு சாட்சி சொல்லி கத்தர் செய்த நன்மைகளை நினச்சி பார்க்குறேன் அப்படின்னு நீங்கள் இன்னொரு சாட்சி கூட நடத்துவீங்களா ஆ இந்த மாதிரி பையன் வரேன்னு தெரிஞ்சாலே நம்ம ஊர் கிளம்பி போயிடுவாங்க நீ வந்து எங்கன்னா சுற்றிட்டு எப்படின்னா போ என் முகத்தில் என்ன பண்ணாத முடிக்காத என்னடா அப்படி அவமானப்படுத்தியிருக்க என் பொருள் எல்லாம் நஷ்டப்படுத்தினா திருப்பி வர வந்து நஷ்டம் உண்டாக்குற திருப்பி வந்து வீட்டில் உட்கார போறியா எங்கன்னா போ இதுதான் பொதுவாக ஒரு தகப்பன் சொல்லுவான் ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் அந்த பையனுக்கு ஒரு கடந்த காலம்னு ஒன்று இருக்குது அது அப்பா புரிஞ்சுக்கிறாரு அவன் வந்து காணப்படாமல் போயிட்டான் அந்த பையன் மறிச்சே போயிட்டான்னு நான் நினைச்சேன் அந்த பையன் எல்லாம் இழந்துட்டான் இது வந்து ரியாலிட்டி இதான் உண்மை ஆனால் இப்போ ஒரு காரியம் நடக்குது காணப்படாமல் போனவன் இப்போ காணப்பட்டான் இழந்தவன் திரும்ப வர்றான் மறிச்சவன் உயிரோடு வர்றான் இப்போ அப்பா என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா இங்கே பாரு நம்ம எல்லாம் சந்தோஷப்படலாம் குடும்பமாக சந்தோஷப்படலாம் கொளுத்த கன்று அடித்து சந்தோஷப்படலாம் நல்ல விருந்து சாப்பிட்டு சந்தோஷப்படலான்றாரு ஏன் அப்படி சொன்னார் அப்படின்னா எழுதி கொள்ளுங்க ஹி மேட் த மோஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரி சான்ஸ் அவைலபிள் அவருக்கு கிடைத்த ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் சந்தோஷப்படுவதற்கு கிடைத்த ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் என் கையை விட்டு நழுவ விட மாட்டேன் என்று ஒரு தீர்மானம் எடுத்தார் எப்ப ஒரு குடும்பம் சந்தோஷமா இருக்கும் என்று கேட்டா சந்தோஷப்படுகிறதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா அதை கையை விட்டு நழுவ விடக்கூடாது அவ்வளவுதான் நாம வந்து அந்த பிள்ளையனுடைய இழப்பு அவனுடைய அவமானம் அவனுடைய தாறுமாறான வாழ்க்கை அவன் கடந்த காலத்தில் பேசணும்னா கண்டிப்பா உட்காந்து பேசலாம் ஆனால் கடந்த காலத்தை பற்றிலாம் பேச வேணாம்ப்பா ஏதோ வாழ்க்கையில் தப்பு பண்ண நாசமாக்குனேன் ஆனால் எப்படியே தேடிக்கிட்டு என்கிட்ட வந்துட்டியே அது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு எங்கேயோ போய் நீ அழிஞ்சு போகாமல் என்கிட்ட வந்து சேர்ந்தல்ல இது ஒரு வாய்ப்பு சந்தோஷப்படுறதுக்கு ஒரு காரணத்தை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சந்தோஷப்படலாம் எபேசி ஐந்து பதினாறு சொல்லுகிறது நாட்கள் பொல்லாதவைகள் ஆனபடியால் காலத்தை என்ன பண்ணிக்கணுமா பிரயோஜனப்படுத்திக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம விரும்புகிறபடி சந்தோஷமாக நடக்காது என்பது தான் உண்மை ஆனால் நடக்கிற ஒன்றையும் சந்தோஷத்திற்கான ஒரு காரணமாய் நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் ஆனால் நம்முடைய சந்தோஷத்தை யாரும் திருடவே முடியாது திரும்ப சொல்கிறேன் நாம் எதிர்பார்க்கிறபடி எல்லாமே நடக்கும் அப்போ நான் சந்தோஷப்படுவேன் காத்திருந்தா சாகர வரைக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கறது ஒன்றும் நடக்காது இதுதான் உண்மை ஆனால் நடக்கிற எல்லாவற்றிலேயும் 
சந்தோஷப்படுவதற்கு ஒரு காரணத்தை நீங்கள் கண்டுபிடித்துருவீங்களான்னா நிச்சயமாக நீங்கள் அடிக்கடி ஏன் தொடர்ந்து சந்தோஷமாகவே இருப்பீங்க You have to search for opportunities and make the most of every chance you get in your life in order to be happy. Sandosham a irupadirukku kedaitha ovvoru vaippaiyum neenga payanpaduthikolano. And the vaippugal romba aridu enbadu unmai. Nama kaalathukku yosichu paarengala evlo time namakku irukku nenikireenga? Inda ulagathile evlo neram irukku neenga nenikireenga? Nama kudumbathodu selavu mandrukku evlo neram aandru vechirukkara neenga edirpaathirukkireenga? இந்த கேட்டல் நிறைய பேருக்கு பயம் வந்துடும் ராத்திரி தூக்கமே வராது ஏன்னா நாளை நம்முடைய நாள் அல்ல நமக்கு கிடைக்கிற ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் நமக்கு இலவசமாக ஆசீர்வாதமாக கொடுத்த நாட்கள் இதெல்லாம் நம்மை விட்டு வேகமாய் கடந்து போகிற வாய்ப்புகள்ன்றத மறந்துடாதீங்க இன்றைக்கு நழுவு விட்ட வாய்ப்பு நாளை கிடைக்குமான்னு தெரியாது இன்றைக்கு இழந்த நாள் இன்னொரு நாள் திரும்ப வரப்போகிறதே கிடையாது இன்றைக்கு இழந்து போன அந்த ஒரு மணி நேரம் குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக இருக்கிற நேரம் நாளைக்கு கிடைக்காது அந்த நேரம் முடிஞ்சு போச்சு நம்முடைய நேரங்களை பற்றி காலங்களை பற்றி நீங்கள் யோசித்தீங்கன்னா நம்முடைய காலங்கள் ரொம்ப குறியது குறுகியது நம்முடைய காலங்கள் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறதுன்றதை மறந்துடாதீங்க இந்த குறைந்து கொண்டே இருக்கிற இந்த காலத்தில் இருக்கிற கொஞ்சத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மிச்சம் மீதியில் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம குடும்பத்தை போல ஒரு மகிழ்ச்சியான பரலோகம் வேற எங்கேயுமே இருக்க முடியாது நீங்க இருக்கிற அந்த குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற கொஞ்ச நேரத்திலயும் உட்காந்து கடந்த காலத்தை பத்தி பேசி பத்து வருஷத்துல நடந்ததை பேசி நடந்த தவறுகளை பேசிட்டு நடந்த இழப்புகளை பத்தி பேசிட்டு அதே யோசித்துக்கிட்டு வாக்குவாதம் பண்ணிட்டு அதுக்கே நீங்க நியாயம் தேடிட்டு இதுக்கெல்லாம் நீதி கிடைக்கணும் சரி கட்டணும்னு நினைச்சிட்டு உட்காந்துட்டே இருந்தா இருக்கிற மிச்சம் மீதி உள்ள காலத்திலையும் துக்கத்துல தலிச்சு கழித்து நம்ம வீணாக்கி விடுவோம் தவிர நமக்கு அது திரும்ப கிடைக்காது யூ ஹாவ் டு மேக் எவ்ரி சான்ஸ் ஒர்த் ரிஜாய்சிங் அண்ட் பீங் ஹாப்பி சந்தோஷப்படுவதற்கு நமக்கு கிடைக்கிற ஒவ்வொரு சான்ஸையும் பயன்படுத்தணும் நான் உங்களுக்கு திரும்ப சொல்றேன் நீங்க எல்லாம் எதிர்பார்த்தபடி குடும்பம் அமையணும் பிள்ளைங்க இருப்பாங்க வாழ்க்கை நடக்கும்னா நடக்காது நீங்க கார் வாங்கணும்னு எதிர்பார்த்திருப்பீங்க கார் கிடைக்காது ஸ்கூட்டர் தான் கிடைச்சிருக்கோம் கார் வர்ற வரைக்கும் நான் துக்கமா இருப்பேன் அப்படின்னு உட்காந்துருந்தீங்கன்னா யூ வில் வேஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் உங்கள் பிள்ளைங்க வந்து ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின பிறகு தான் நான் மகிழ்ந்து கழி கூறுவேன்னா சில பேருக்கு அது நடக்கிற வாய்ப்பே இல்லை ஆக மொத்தம் நீங்கள் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கவே முடியாது அதே போல் என் கணவனுடைய கோபம் எல்லாம் தீர்ந்து அவர் இயேசுநாதர் போல் இருப்பார் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சில பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சில மனைவி சண்டை போடுறதை நிறுத்திடுவா தேவதூதனை போல இறங்கி வருவா அந்த நீதி மொழிகள் முப்பத்தி ஓரம் அதிகாரத்தை போல குணசாலியான ஸ்திரீயாய் அதிகாலையில எழுந்து வேலைக்காரிகளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்து அவள் வஸ்திரம் எல்லாம் தச்சு அவள் கப்பல்கள்ல வியாபாரம் பண்ணி என்ன சிரிக்கிறீங்க இருட்டோடே எழுந்திருப்பாள் எழுந்திருக்கிறதே பெரிய கஷ்டமா இருக்கு சிலர் நீங்க இருட்டோடு எழும்பணும் வேலைக்காரிக்கு சாப்பாடு போடாத விடுங்க நமக்கு சாப்பாடு கிடைக்கிறதே பெரிய கஷ்டம் நிறைய பேர் வேதனை போட்டுட்டு இருக்காங்க நீங்க இதெல்லாம் நடந்து என் மனைவி அந்த நீதி மொழிகள் முப்பத்தி ஓரம் அதிகாரத்தை முழுசு நிறைவேற்றி முடிச்ச நாள் தான் இன்ப நாள் காத்திருந்தா பரலோகத்தில் தான் போய் இன்பம் அனுபவிக்கணும் இங்க பூமியில நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நாள் கிடைப்பதற்கு பார்க்கிற வரைக்கும் வாய்ப்பு இல்லை அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் கிடைச்ச வரைக்கும் சந்தோஷம் ஆண்டவர் ஸ்தோத்ராம்பா ஏதோ விஷத்தை கொடுக்காம இருக்காளே அந்த மட்டுக்கு சந்தோஷம்ப்பா வேகாம இருந்தாலும் பரவாயில்ல விஷம் இல்லாமல் இருக்கு அது மட்டுக்கு போதும் இப்படி நினச்சி என்ன பண்ணிக்கிறோம் என்ன சந்தோஷப்படுவோம் பிள்ளை ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் எடுக்க வேணாம் ஸ்கூலுக்காவது போகிறானே அதுவே பெரிய ஒரு அதிசயம் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ஸ்கூலுக்கே போக மாட்டேங்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆண்டவா டெய்லி ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துடுறான் படிக்கிறானா தெரில சாப்பாடு டிஃபன் மட்டும் காலியாகி வருது அதை ஒழுங்காக செய்கிறான் ஏதோ உடம்பாவது ஒழுங்காக பார்த்துக்கிறான் படிப்பை பார்க்காட்டியும் உடம்ப நல்லா பார்த்துக்கிறான் அந்த மட்டுக்கு பரவாயில்ல இப்படி ஒவ்வொன்றையும் நினச்சிக்க வேண்டிதான் ஒரு சான்ஸ் எடுத்து சந்தோஷப்படுக்கணும் பரவாயில்ல ஒவ்வொன்று படித்து படித்து பாதி நேரம் ஆஸ்பத்திரி தான் கிடக்குது நம்ம பிள்ளை படிக்காட்டியும் ஆஸ்பத்திரி செலவு இல்லாமல் நம்மளுக்கு நல்லா கொடுத்த சாப்பாடை சாப்பிட்டு வந்துடுது இப்படி சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் என்னங்க சிரிக்கிறீங்க இப்படி தான் மகிழ்ந்துக்கணும் வாழ்க்கையில் 
இப்படி நான் சொன்ன சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் மேக் எவ்ரி எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒர்க் என்னன்னா பிள்ளை வந்து இழந்து வந்துட்டான் அதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தானா அடுத்த பத்து வருஷம் பேசிட்டே இருக்கலாம் எந்த ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன் அப்படிதான் செய்வான் வந்து நின்னா ஒருவேளை இதை நீங்க ரியாலிட்டியில் யோசித்து பாருங்களேன் நிஜத்துல யோசித்து பார்த்தா வெறுங்கையா வந்து ரோட்ல அப்படியே ஒரு பரிதாப கோலத்தில் ஒரு பையன் வந்து இறங்குறான் அதுவும் சொத்தெல்லாம் அழிச்சிட்டு வந்து நிக்கிறான் எப்ப எப்படி அப்பாவுக்கு எவ்வளவு வேதனையா இருக்குங்க அவர் சம்பாரிச்ச சொத்து கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த சொத்து இவன் சம்பாரிச்சதா இருந்தா பரவாயில்ல இவருடைய பங்கு வர வாங்கிட்டு போய் இப்படி பாதி பங்கு அழிச்சிட்டு வந்து நின்னா எந்த அப்பாவுக்கு சும்மா இருக்கும் கோவம் வருமா வராதா வாசலே நிக்க வச்சு ரெண்டு கேள்வி கேட்க முடியாதா எவ்வளவு கேட்டிருக்கலாம் மனுஷன் ஒண்ணுமே பேசல இதை விடுப்பா பேசி ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா வாசல் சண்டை போட்டு ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா கேள்வி கேட்டு பிரயோஜனம் இருக்கா நம்ம போனது திருப்பி வரப்போகுது அதை விடு சாப்பாடு இருக்கு ட்ரெஸ் இருக்குது அது உனக்கு செட் ஆகிற ட்ரெஸ் தான் நம்மகிட்ட இருக்கு அது யாருக்கும் பத்தாது நீ போட்டுக்கோ செருப்பு இருக்குது என்ன மோதிரம் இருக்கு மாட்டிக்கோ கொழுத்த கன்று இருக்கு சும்மா தானே கிடக்கு அதை கட்டி வைக்கிறதுக்கு சமைச்சு சாப்பிட்லாம் வா சந்தோஷமா இருக்கலாம் அவ்வளோதான் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்கலாம் என்ன ஒரு ஒரு மனநிலை பாருங்க வேதம் சொல்லுது அந்த ஆடல் பாடல் சத்தம் வீட்டுக்கு வெளியெல்லாம் கேட்டுச்சான் அந்த மாதிரி ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டாயிடுச்சு நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப துக்கமாவே வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டே இருக்கிறீங்க எப்ப பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு இழப்ப சந்திச்ச மாதிரியே ஒரு பெரிய வேதனையில போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி என்னமோ எல்லாமே பறி கொடுத்த மாதிரியே இருக்கீங்க இவர் எல்லாத்தையும் பறி கொடுத்துட்டே சந்தோஷமா இருக்காரு சந்தோஷமா இருக்கலாம் வா பையன் வந்துட்டான்ல சொத்து போனா போட்டும் போ பிள்ளை வந்துட்டான் அது போதும் அதுக்காகவே சந்தோஷப்படும் நீங்க வாழ்க்கையில ஒவ்வொன்றையும் அப்படி யோசித்து பாருங்களேன் ஒருவேளை நீங்க எதிர்பார்த்த ஒரு லட்ச ரூபாய் உங்களுக்கு சம்பளம் வராம இருந்திருக்கலாம் பத்தாயிரம் கிடைச்சிருக்குல்ல ஸ்தோத்திரம் சுவாமி ஒரு லட்சத்துக்கு நான் ஒரே நாள சாப்பிட போறேன் பத்தாயிரத்துல எனக்கு இருக்கிற வரைக்கும் சாப்பிட்டு போறேன் விடுங்க இருக்கிறது போதும் அப்படின்னு சந்தோஷமா இருந்து பாருங்க சில பேருக்கு என்றைக்கு எனக்கு சொந்த வீடு கிடைக்குது அன்னைக்கு தான் மகிழ்வேன் வரட்டும் வேணாம் நான் சொல்ல வரும் ஒரு நாள் வரும் அதுக்காக வாடகை வீட்டில் இருந்துட்டு துக்கத்தோட உட்காரக்கூடாது அதெல்லாம் பெருசுப்படுத்திக்க கூடாது எப்பவுமே பொதுவாக ஒரு நாள் நடக்கிற பிரச்சனைகளை அன்றையோட புதைச்சிட்டு அடுத்த நாள் பூசா ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக ஒரு வாடகை வீட்டில் இருக்கிறீங்க ஓனர் பெரிய பிரச்சனை பண்ணுறாரு பிரச்சனை பண்ணார் பிரச்சனை முடிஞ்சு ராத்திரி முடிஞ்சது பகல் வந்துருச்சு அது நேற்றுக்குங்க இன்றைக்கி பூசா வந்தால் பார்க்கலாம் விடுங்க ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு இருந்துட்டிங்கன்னா சந்தோஷமாக இருப்பீங்க வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் சந்தோஷத்தை தேடி 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 வாய்ப்புகளை தேடி கிடைக்கிற ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் பயன்படுத்துவீர்களானால் உங்கள் சந்தோஷத்தை குறைவே வராது அதனால தான் ரோமர் பனிரெண்டு பதினைந்தில் வாசிக்கிறோம் சந்தோஷப்படுகளோட சந்தோஷப்படுங்க அழுகிறவர்களோட அழுங்கன்னு சொல்லி வாசிக்கிறோம் சந்தோஷப்பட ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குதா கொஞ்சம் பேர் சந்தோஷப்படுறாங்களா ஜாலியாக கூட சேர்ந்து சந்தோஷப்பட்டுருணும் அதான் முக்கியம் யூஸ் எவ்ரி சான்ஸ் இந்த கொழுத்த கன்று வீட்டில் அடிக்கும் போது எல்லாரும் மகிழ்ந்துட்டு இருக்கான் வேலைக்காரெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கான் சந்தோஷம் இல்லாதவன் யாருன்னு கேட்டா அந்த மூத்த அண்ணன் ஏன்னு கேட்டா அவன் பழைய கதையை பேசிட்டு இருக்கான் உங்களுடைய ஆஸ்தி அழிச்சான் வேசிகளோடு செலவு பண்ணான் அவனுக்கு கொண்டு போய் கட்டு கொழுத்த கன்று அடிச்சிங்க என்ன சாப்பாடு இருக்குப்பா சாப்பிட்டு அப்பமா பேசலாம்னா இல்லை 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 உள்ளே வரமாட்டேன் எனக்கு பழைய கதைக்கெல்லாம் விளக்கம் வேணும்னா கடைசி வரைக்கும் கதையில் உள்ளே வரல அவன் வேலைக்காரெல்லாம் மகிழ்ந்து ஆடி பாடி நடனம் ஆடிட்டு அவன் நல்ல விருந்து ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது ஒருத்த மட்டும் வெளியே நிற்கிறான் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கணும் நம்ம வெளியே நிற்கிறோமா உள்ளே இருக்கிறோமா இன்னைக்கு நிறைய பேர் குடும்பத்தில் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்கன்னா குடும்பத்து வெளியே இருக்கிறாங்க எப்பவுமே குறை பேசிக்கிட்டு இது கிடைக்கல அது கிடைக்கல அது இல்லை இது இல்லை அது நடக்கல இது நடக்கல அப்படி இல்லை இப்படி இல்லை இப்படியே சொல்லி சொல்லி ராத்திரி தூங்கும் போதே அப்படியே அதே தான் பேசி பேசியே தூங்க போகிறாங்க திரும்பி காலைல எழுமணே திரும்பி ரேடியோ மாதிரி ஆரம்பிச்சு என்னத்த சொல்ல நான் அப்பவே எங்கள் அப்பா சொன்னார் இவனை கட்டாத என்னாரு கட்டிக்கிட்டு படுறேன் பாடு இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க ஏதாவது மாத்திரைக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இப்போ உங்களை யார் கட்டுவா இல்லை லைனில் நிற்கிறாங்கல்ல உங்களை கட்டுறதுக்கு இப்போ அதை பற்றி ஐயோ கட்டாமல் போயிட்டேன் இப்படியே அழுது வடிஞ்சு அழுது வடிஞ்சு அழுது வடிஞ்சு இருக்கிற கொஞ்சம் சந்தோஷமாக என்ன ஆகிடும் சந்தோஷப்பட சின்ன வாய்ப்பு கிடைச்சதா என்ன பண்ணிடுங்க மகிழ்ந்து கழிவு ஒரு ஹலே லூயா அப்படி ஒரு தீர்மானம் எடுங்க நம்ம பிள்ளைகளை பற்றி
எப்படி பாஸ் இதில் சந்தோஷமாக இருக்குது சரி அவன் படிக்காமல் இருக்கிறான் ஆனால் கெட்ட பேர் வாங்காமல் இருக்கானா பரவாயில்லப்பா அது போதும் விடு அதுக்கு சந்தோஷப்படுறேன் நான் ஏதோ ஸ்கூல்லேருந்து கம்ப்ளைண்ட் வராமல் இருக்குது அந்த மட்டும் சந்தோஷம் இப்படி நம்ம ஒவ்வொன்றுலேயும் ஏதாவது ஒரு நன்மை இருக்கா அதில் அப்படின்னு தேடி நம்ம பார்த்துட்டோன்னா அதில் ஒரு பிரகாசத்தை நம்ம பார்த்துருவோம் அலே லூயா கத்தை நல்லவ ரெண்டாவது ரெண்டாவது எப்போ ஒரு குடும்பத்தை சந்தோஷமாக வைக்க முடியும் நம்ம ஒன் ஐ செட் மேக் த மோஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரி சான்ஸ் கிடைக்கிற ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் சந்தர்ப்பத்தையும் நீங்கள் பயன்படுத்தினா தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் உண்டாகும் நான் இப்போ சொல்கிறேன் இங்கே வந்திருக்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் கூவி கூவி கூடுறோம் பாருங்கள் இந்த ஃபேமிலி ஃபெலோஷிப்பாங்க ஃபேமிலி ஃபெலோஷிப்பாங்க குரூப்பில் சேருங்க டீமில் சேருங்க சிலப்பு ஒரே பயம் என்ன பண்ணிடுவானுங்களோ தெரியலையே என்ன பண்ணிடுவோம்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ இங்கே இருக்கிற ஆளுங்களை என்ன பண்ணி வச்சுருக்குறோம் பயமாக இருக்குது பாஸ்த என்ன பயனா என்ன கடிச்சு குதிரிட போகிறோமா ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குதுங்க அதை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க உங்கள் பிள்ளைங்க ஒரு 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 ப்ரோக்ராமில் பங்கெடுக்கிறது நீங்கள் உங்கள் தாழ்ந்துகளை வெளிப்படுத்துறது மற்றவர்களோட பேசுறது பழகிறது அந்த சான்சஸை யூஸ் பண்ணுங்க நானும் கர்த்தரும் கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் வேறு ஒருவரும் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சில பேர் உட்காந்துருங்க அப்படி இருக்காதிங்க ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குதா இன்வால்வ் என்ஜாய் அலே லூயா ரெண்டாவது எப்போ நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் குடும்பமான்னு கேட்டால் அதே லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் பாருங்க உன் சகோதரனாக இவனோ மறித்தான் திரும்பவும் உயிர்த்தான் காணாமல் போனான் திரும்பவும் காணப்பட்டான் ஆனபடினாலே நாம் சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டுமே என்று சொன்னான் அதில் முக்கியமான வார்த்தையை நான் கோடியிட விரும்புகிற வார்த்தை நாம் சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டுமே நாம் நம்பர் டூ ரைட் இட் டவுன் ஹவு டு பி ஹாப்பி வித் யோர் ஃபேமிலி மிங்கிள் வித் கம்பேனியன்ஸ் Mingle with companions, அல்லது மிங்கிள் வித் கம்பெனி ஒரு கூட்டத்தோடு சேரும் போது தான் சந்தோஷம் வருங்க தனித்து இருந்தால் ஒண்டியா இருந்தாலும் சந்தோஷம் வராது நீங்கள் பிரசங்கியில் வாசிக்கிறீங்க ஒரு ஒண்டியா இருந்தாலும் அவனுக்கு சூடு உண்டாவது எப்படி இரண்டு பேர் படுத்து கொண்டிருந்தால் அவர்களுக்கு சூடு உண்டாகுமே அப்படின்னு வாசி அது எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா ரெண்டு பேர் மகிழ்ச்சியாக ஒரு ஒருத்தங்க மகிழ்ச்சியாக இருந்ததுன்னா இன்னொருத்தோட சேர்ந்தா தாங்க மகிழ்ச்சி ஜாய் அண்ட் ஹாப்பினஸ் கம்ஸ் பை ஷேரிங் அண்ட் பீங் டுகெதர் தன்னந்தனியாக உட்காந்துருக்கிறது இல்லை உதாரணமாக உங்களுக்கு ஒரு பம்பர் பரிசு அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கணுங்களேன் சும்மா ஒரு கற்பனை பண்ணுங்க பம்பர் பரிசு பம்பர் பரிசு என்ன பரிசுன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு ஒரு உலகத்திலே தலை சிறந்த ஒரு தீவில் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹாலிடே பதினைந்து நாள் ஃப்ரீ ஹாலிடே அந்த ஃப்ரீ ஹாலிடேயில் நீங்கள் உலகத்தில் என்னென்ன ஆகாரத்தை நீங்கள் விரும்புகிறீங்களோ அத்தனையும் மூன்று வேலை இல்லை அஞ்சு வேலை கூட ஃப்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்கள் சமைக்க வேணாம் ஒரு பட்டன் அழுத்தினா போதும் உங்களுக்கு வேண்டிய சாப்பாடெல்லாம் வந்து இறங்கிடுது அதுக்கப்புறமா அந்த பதினஞ்சு நாளோ ஒரு மாதமோ உலகத்தினுடைய பெஸ்ட் காரை வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த அதே பதினஞ்சு நாளோ ஒரு மாதமோ நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் சுத்தலாம் ஆடி பாடலாம் அகமகிழலாம் ஆனால் ஒரே கண்டிஷன் அந்த தீவில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் ஒரு ஆள் தான் இந்த ஹாலிடே எப்படி இருக்கும் சில பேர் ரொம்ப தைரியமாக அந்த மாதிரி இடம் சொல்லுங்க பச்சை நான் போகலான்ட்ருக்கேன் போய் பாருங்க அப்போ தெரியும் சும்மா விரக்தியில் சொல்லுவாங்க வீட்டில் தொல்லை தாங்க முடியலன்னு சில பேர் நான் கிளம்பி போகிறேன் போ அப்படின்னு கிளம்பி போயிட்டு பாய் தூரத்தில் ஃபோன் அடிப்பாங்க நான் போகிறேன்னு சொல்கிறேன் யாருமே தடுத்து நிறுத்தவே இல்லை அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா இந்த தனிமை வந்து சந்தோஷத்தை உண்டாக்கவே உண்டாக்காது வேணா நீங்க பிள்ளைகள் கூட பாருங்களேன் தனியா ஒரு ரூம்ல உட்காந்துட்டு அவன் சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி அவன் நினைச்சுக்கிடுவான் அப்பா அம்மா தான் பெரிய தொல்லை நினைச்சுட்டு ஒரு மொபைல கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே மகிழ்ந்துட்டு இருப்பான் நீங்க ஒன்னும் சத்தம் போடாம அமைதியா வீட்டை விட்டு கிளம்பி வெளியே போயிருங்க கொஞ்ச நேரத்தில் வெளியே வந்தானா போன் அடிப்பான் எங்கட போனீங்க எங்க போனீங்க நீ தான் எங்களை வேணான்னு தானே உட்காந்துருக்க வாங்க 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 தொந்தரவு பண்ணுவானா இல்லையான்னு பாருங்க சில பேர் சொல்லுவான் நீங்கள்லாம் இல்லாமல் போயிட்டா நல்லா இருக்கும் ஆனால் எப்போ சந்தோஷம் உண்மையாக ஒருத்தர் அனுபவிக்க முடியும்னா கூட்டத்தில் தான் சந்தோஷம் அல்லே லூயா இங்கே யோசித்து பாருங்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறீங்க எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க பேசுறதுக்கு உங்கள் முகத்தை பார்க்குறது உங்கள் சிரிப்பை பார்க்குறது நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறத பார்க்குறது சில பேர் தூங்கத்தோட போராடிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறது சில பேர் சில காரியங்களை சொன்னவுடனே முகம் போற பாவனை நம்மளையே குத்துற மாதிரி பேசுறானே சாமி அதெல்லாம் பார்த்து ஒரு மகிழ்ச்சி தான் அதுல ஒரு ஆனந்த கழிப்பு இருக்கு 
இப்போ இந்த அறையில் யார் மேலே வச்சுடுங்களேன் இப்படி என்ஜாய் பண்ணுவேன் நினைக்கிறீங்க இந்த கொஞ்ச நாள் வர கொஞ்சம் மாதத்துக்கு முன்னால் லாக்டவுன் வந்து பாருங்க ஐயோ அந்த கொடுமையை போல கொடுமை வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இவ்வளோ பெரிய ஆலயம் டோட்டல் லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த ஃப்ரண்டில் இருக்க லைட்டை மட்டும் போட்டு கேமராவை பார்த்து பேசணும் பாருங்கள் அது கேமராவில் உட்காடுறவங்களுக்கும் சோம்பலாயிரும் அவனுக்கு ஏன்ச்சு வெளியே போயிடுவாங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்க ஒருத்தனும் கிளம்பி போயிடுவான் எப்படி தான் அதில் பிரசங்கம் பண்ணமோ ஏதோ ஆண்டவர் தான் கிருப கொடுத்தாரு அந்த சீசனை தாண்டி வர்றதில் அது ரொம்ப கஷ்டங்க அது உண்மையாக பேசவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கணும் ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும் ஒரு சந்தோஷம் இருந்தால் தான் மகிழ்ச்சி அப்படி தானே இப்போ இங்கே கூட பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு அறைக்குள்ளே உட்காந்து மைக்கில் பேசிக்கிட்டு இருந்தால் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க இல்லை என் முகத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகிடுது ஏன்னா யாரோ நம்மகிட்ட பேசுகிறாங்க நம்மகிட்ட உரையாடுறாங்க நம்ம மனசுக்கு பேசுகிறாங்க அந்த கான்வர்சேஷன் அந்த டுகெதர்னஸ் பீங் டுகெதர் எ க்ரௌட் கம்பேனியன்ஷிப் ஆல்வேஸ் ஆட்ஸ் ஜாய் ஒரு மகிழ்ச்சி அதனால தான் வெக்கேஷன் அப்படின்னு ஒன்று என்ன சந்தோஷம் இடத்த பார்க்குறது விட கூட்டமாக போகிறோமே அதான் சந்தோஷம் ஒரு கும்பலாக போகிறது பெரிய சந்தோஷம் இந்த யூத் கேம்ப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுற காரணம் என்ன அவங்க பிடிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸோடு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படியே என்ன காட்சி காமிச்சா கூட பரவாயில்ல அதில் அவனுங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு போவான் சில தடவைலாம் எனக்கே சங்கடமாக இருக்கும் ஐயோ ஒரு பஸ்ஸு சரியாக பஸ்ஸு வரலையே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கு எட்டு பஸ்ஸு புக் பண்ணியிருப்போம் ஒரு பஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சர் ஆகிடும் ஒரு பஸ்ஸில் ஏதாவது ஒன்று பிரச்சனை ஆகிடும் இப்போ கூட ரீசெண்ட் அப்படி ஆச்சு திடீர்னு நடுவில் பிரேக் டவுன் விட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமாக ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த பஸ்ஸில் வந்து இறங்கின பிள்ளைங்கிட்ட ஏமா சாரிம்மா தெரியாமல் நடந்து போச்சு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அங்கிள் நாங்கள் ஜாலியாக இருந்தோம் இதே இதை தனியாக விட்டு பார்க்குறோம் அந்த பஸ்ஸில் பிரேக் டவுனில் எப்படி இருக்கலான்னு பார்க்கணும் மேற ரெண்டு பே இறஞ்ச மாதிரி வந்து உட்காந்துருக்கோம் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் என்ஜாயபிள் டு பி அலோன் அது இது பிரச்சனைகள் நடுவில் கூட கூட்டம் வந்துருச்சுன்னா என்ன இருக்குது ஒரு பெரிய களி கூடுதல் அதே தான் நீங்கள் சங்கீத நாற்பத்தி ரெண்டு நாளில் பார்த்தா முன்னே நான் பண்டிகையை ஆசிரிக்கிற ஜனங்களோடைய கூட நடந்து கூட்டத்தின் கழிப்பும் துதியும் சந் துதியுமான சத்தத்தோடு தேவாலயத்துக்கு போய் வருவேனே அப்படின்னு சொல்லுவார் இதெல்லாம் நினைக்கும் போது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு வேறு அப்போது எங்கள் கூட்டம் இருக்கோ அங்கே ஒரு சந்தோஷம் பாருங்கள் இதை ஏன் நான் இதெல்லாம் குறிப்பிட்டு காட்டுறேன்னு சொன்னால் ஒரு குடும்பத்தில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் விரும்புனீங்கன்னா அந்த குடும்பத்தோடு இருக்கிற நேரத்தை நீங்கள் வந்து தயவு செய்து என்ஜாய் பண்ணுங்க குடும்பத்தோடு இருங்க தனிமையை விரும்பாதீங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னால் வசனம் பிடிச்ச வசனம் மனுஷன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதில்ல அந்த வருஷம் தான் பிரகாசமாக தெரியும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா மனுஷன் தனிமையாக இருப்பதே நல்லது அதுக்கப்புறம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா பிடிச்ச வசனம் பபுல் சொல்லியிருக்கிறார் பசர் இப்போ தான் படித்து பார்த்தேன் நீங்கள் எல்லோரும் என்னை போலவே இருக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் ஒருவன் திருமணம் ஆகாமல் இருப்பதே நல்லதுன்னு போட்டிருக்கு பசர் இப்போ தான் பாசர் கண்டுபிடிச்சேன் முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா ஆனால் முன்னால் தெரிகிற வசனம் எவ்வளோ தான் பவுல் வசனத்தை பிரசங்கம் பண்ணாலும் கேட்குறதுக்கு காதே வராது பிடிச்ச வசனம் வாக்கு தத்துவம் என்னன்னா மனுஷன் தனிமையாக இருப்பது ஏற்ற துணையை உண்டாக்குவேன் அதுதான் ஜப குறிப்பே மகிழ்ந்திருக்கணுமா நீங்கள் குடும்பத்தோடு சேருங்க இந்த மூத்த குமாரனுடைய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா அப்பா சொல்கிறார் எப்பா இங்கே பாரு நீ மட்டும் தனியாக அவன் சந்தோஷப்படலான்னு நினைக்காத நாம் சந்தோஷப்படுவோம் கன்றுக்குட்டி அடிச்சிட்டேன் வேலைக்காரனால் அவன் சந்தோஷப்படுறான் நீ எதுக்கு இப்போ வெளியே நிற்கிற உள்ளவா உள்ளவாப்பா நம்ம எல்லாம் சந்த சேர்ந்து சந்தோஷப்படலாம் கடைசி வரைக்கும் உள்ளே வர மாட்டேன்னு பிடிச்சிட்டு நிற்கிறாங்க வெளியே அவன் முகத்தை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் சந்தோஷமாக இருந்திருப்பான் இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து செய்து சந்தோஷப்படணும்னு ஆசைப்படுங்க எப்போவுமே சேர்ந்து செய்யணும் சேர்ந்து போகணும் சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைங்க சர்ச்சுக்கு வரும்போது கூட அப்படி கூட்டத்தோடு போனோம் ஃபேமிலியாக போனோம் அப்படின்னு நினைக்கணும் நீ போ நான் வரேன் அப்படி சொல்லக்கூடாது வா சிலர் வரேன் 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 அரை மணி நேரம் டிலே பண்ணும் என்ன பண்ணி தொலைக்கவா நான் கட்டிட்டேன் வா என்ன பண்ண அப்படின்னா இழுத்துட்டு போகணும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா தனியாக பேச்சுலர் டூர்லாம் போகவே கூடாது நினச்சி கூட பார்க்கக்கூடாது அதெல்லாம் டூர் போகிறோன்னா எங்கிட்ட தான் போகணும் குடும்பமாக ஜாலியாக போயிட்டு வரணும் அதில் நிறைய தொல்லை இருக்கும் உண்மைதான் ஒரே நச்சல் பிச்சல் புடுங்கலாக இருக்கும் நிம்மதே ஒரு இடத்த தூங்க முடியலப்பா அது ஒரு சந்தோஷம்தான் இந்த மாதிரி தொந்தரவு பண்ணுற ஒரு கும்பல் இருக்கே கூட அதை
நான் அதனால தான் சொல்லுவேன் எங்கள் சபையில் எல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஒரு ஐக்கியங்கள் எல்லாம் சேர்ந்துட்டிங்கன்னா அதை டேஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா வெளியே போக மாட்டேங்க நீங்கள் அதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லவே மாட்டேங்க நான் அதனால தான் அந்த சொல்லுவேன் இந்த வாலிபர் ஐக்கியம் டீன்ஸு ஃபேமிலி ஃபெலோஷிப்பு ஷம்மா ஃபெலோஷிப்பு சீனியர் ஃபெலோஷிப் அதில் இருக்கவங்கலாம் போய் கேட்டு பாருங்களேன் வந்து மனதார வாழ்த்திட்டு போகிறாங்க பாஸ்டர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாஸ்டர் இந்த சீனியர் ஃபெலோஷிப்பில் சாட்சி சொன்னவங்களெல்லாம் கேட்டு பாருங்க சொல்லுவாங்க வந்து பாஸ்டர் யாருன்னு கேட்குற கால் கிடையாது பாஸ்டரிங்களே பிள்ளை கூட ஃபோன் பண்ணுறது கிடையாது தனியாக உட்காந்தோம் பாஸ்டர் இந்த ஐக்கியத்தில் சேர்த்து விட்டிங்களா என்ன சந்தோஷம் பாஸ்டர் எங்களை ஃபோன் பண்ணி விசாரிக்கிறாங்க ஜோம் பண்ணுறாங்க அன்பாக இருக்கிறாங்க பாஸ்டர் அவங்க முகத்தை பார்த்தாலே சந்தோஷமாக இருக்குது சர்ச்சைக்கு எப்படா வருவோன்னு இருக்கு ஒன்னா கூடி ஜோம் பண்ணுறது எவ்வளோ சந்தோஷம் பாஸ்டர் ஷம்மா ஃபெலோஷிப் சொல்லவே வேணாம் அவங்கெல்லாம் கணவனை இழந்து கணவனால் கைவிடப்பட்டு பரிதாப நிலையில் அவங்க உட்காந்துருக்கிறவங்கள தான் அந்த ஐக்கியத்தில் சேர்ந்துட்டா ஐயோ என்ன மகிழ்ச்சி எவ்வளவு சந்தோஷம் வந்து வாழ்த்திட்டு தான் போவாங்க பச தேங்க்யூ 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 ஏன் கூட்டத்தில் என்ன இருக்கு மகிழ்ச்சி கத்திரவங்களுக்கு ஒரு குடும்பம் கொடுத்துருக்காரு வீட்டில் ஒரு கூட்டத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு அது ரெண்டு பேராக இருக்கலாம் நாலு பேராக இருக்கலாம் அஞ்சாக இருக்கலாம் பத்தாக இருக்கலாம் எவ்வளோ பேரானா இருக்கலாம் அந்த கூட்டத்தில் மகிழுங்க அஃப்கோர்ஸ் சில வெளியில் தனியாக இருக்கும்போது கிடைக்கிற ப்ரைவசி வந்து குடும்பத்தில் கிடைக்காது குடும்பத்தில் சில பிரச்சனைகள் ஒரு செலுகள்லாம் வரும் பரவாயில்ல ஆனாலும் எப்படி இருக்கும் அந்த கூட்டத்தில் மகிழ்கிற ஒரு மகிழ்ச்சியை நீங்கள் பழகி கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் இந்த லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் இந்த சம்பவம் மாத்திரம் இல்லை இதே போல் ரெண்டு இன்னும் சம்பவங்களை ஏசு பேசுகிறாரு இந்த ரெண்டு சம்பவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது வந்து தொலைந்து போன ஒரு ஆடு பற்றி பேசுகிறார் நூறு ஆடு இருந்து ஒன்று தொலைஞ்சு போச்சு தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஆட்டை தொழுவத்தில் விட்டுட்டு ஒன்றரை தேடி போகிறான் ஆனால் கண்டுபிடிச்ச பிறகு என்ன செய்கிறான்னு பாருங்களேன் அந்த சந்தோஷத்தை எப்படி அவன் வெளியப்படுத்துகிறான் பாருங்கள் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் லூக்கா பதினைந்து ஐந்து ஆறு கண்டுபிடித்த பின்பு அவன் சந்தோஷத்தோடு அதை தன் தோளின் மேல் போட்டு கொண்டு நிறுத்தல ஆறாம் வசனம் வீட்டுக்கு வந்து சிநேகிதரையும் அயலகத்தாரையும் கூட வரவழைத்து காணாமல் போன என்னை ஆட்டை கண்டுபிடித்தேன் என்னுடைய கூட சந்தோஷப்படுங்கள் சரி அடுத்த சம்பவம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அம்மாகிட்ட வீட்டு பெண் மண்ணிட்ட பத்து வெள்ளி காசு ஒன்று தொலைந்து போகுது அந்த ஒரு வெள்ளி காசை விளக்க கொளுத்து வீட்டை பெருக்கி அந்த வெள்ளி காசை தேடிடுறா அவளை குறித்து பாருங்கள் ஒன்பதாம் வசனம் கண்டுபிடித்த பின்பு அந்த வெள்ளி நாணயத்தை கண்டுபிடித்த பின்பு தன் சிநேகிதைகளையும் அயல் வீட்டுக்காரிகளையும் கூட வரவழைத்து காணாமல் போன வெள்ளி காசை கண்டுபிடித்தேன் என்னோடு கூட சந்தோஷப்படுங்கள் அப்போ சந்தோஷம் அப்படின்றது என்ன கூட தாங்க நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் அந்த குடும்பம் அப்படின்னாலே கூடி இருக்கிறதாங்க குடும்பம் கூடி வாழ்கிறது தான் சந்தோஷம் மனமகிழ்ந்துருக்கணும் மகிழ்ந்துருக்கணும் சந்தோஷப்படணும் ஒன்றா சேர்ந்து சந்தோஷப்படணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அதில் கூட சில பிரச்சனைகள் மனத்தாங்கல்கள் கொஞ்சம் கருத்து வேற்றுமைகள்லாம் வரும் ஒரே மூளை எல்லாருக்கும் ஒரே மூளை கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி யோசிக்க தோணும் அதுதான் ஆண்டவர் படைச்சி வச்சுருக்கிறது அப்படி ஆனால் அந்த வித்தியாச வெறுப்புகள்லாம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இல்லாமல் இருக்கிற நேரத்தில் மகிழ்ந்துருக்கணும்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா அந்த வீடே ஒரு மகிழ்ச்சியான வீடாக இருக்கும் மலை லூயா அப்போ சந்தோஷமான ஒரு வீட்டை எப்படி கட்டணும் அப்படின்னு கேட்டால் முதலாவது சொன்னேன் என்ன செய்யணும் கிடைக்கிற ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் என்ன பண்ணிடணும் பயன்படுத்திடணும் ரெண்டாவது கூட்டத்தாரோடு என்ன பண்ணிடணும் கலந்துடணும் தனியாக உட்காந்துருக்க கூடாது சில பேர் இது ஒரு பிரச்சனை எப்பயாவது ஒரு முறை தனியாக போய் தியானம் பண்ணுறது ஜபிக்கிறது அது ஓகே இதுவே வாழ்க்கையாக போயிடக்கூடாது காலையில் எழுச்சி உடனே வராண்டாவில் போய் உட்காந்துக்கிறது மொட்டை மாட்டில் போய் உட்காந்துக்கிறது டீ கடையில் போய்ட்டு பெஞ்சில் உட்காந்துக்கிறது இப்படியே இருக்கக்கூடாது நீங்கள் வீட்டோடு பேசணும் பழகணும் அவங்களோட மகிழ்ந்துருக்கணும் அதுதான் மகிழ்ச்சி கடைசியாக மூன்றாவது எப்போ சந்தோஷம் வரும் தெரியுமா லூக்கா பதினைந்து இருபது பாருங்கள் எழுந்து புறப்பட்டு தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான் அவன் தூரத்தில் வரும்போதே அவனோட தகப்பன் அவனை கண்டு மனதுருகி ஓடி அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவனை முத்தம் செய்தான் ரைட் இட் டவுன் நம்பர் த்ரீ மிக் ஸ்பேஸ் ஃபார் கம்பேஷன் மிக் ஸ்பேஸ் ஃபார் கம்பேஷன் மனதுருக்கத்திற்கு ஒரு இடம் கொடுங்க சந்தோஷம் தானாக தேடி வரும் இந்த வீட்டில் சந்தோஷம் வந்தது காரணம் என்ன தெரியுமா அப்பாவுக்கு இருந்த மனதுருக்கம் தப்பு பண்ணிட்டான்னு தெரியும் இடைஞ்சல் கொடுத்தான் நஷ்டப்படுத்தினான்னு தெரியும் அதுக்காக அதே மனசில் போட்டுக்கிட்டு அப்படியே விரோதத்தை வளர்த்துக்கிட்டு இல்லை அவன் மேலே மனதுருகினார் ஏன் இப்படி தப்பண்ணான்னு தெரில தான் சொந்த சொத்தை அப்படி இழந்துட்டானே அப்படின்னு மனம் வருந்திட்டு ஓடி போய் அவனை கட்டி பிடிச்சி முத்த
தவறுகள் நடக்காத வீடுன்னு ஒரு வீடு இந்த உலகத்தில் கிடையாது எல்லா வீட்டிலையும் ஏதோ ஒரு தவறு ஒரு குறை ஒரு பிழை ஒரு கரை இருக்க தான் செய்யும் ஏவ்ரி ஹோம் இயேசு அடிக்கடி வந்து தங்கின வீடு வந்து யாருடைய வீடு மாத்தாள் மரியால் லாசுருவின் வீடு அந்த வீடு பர்ஃபெக்ட் ஹோம்னு நினைக்கிறீங்களா இயேசு பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப நடுவில் வந்து என்ன ஆண்டவர் இப்படி நான் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இவன் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கா அனுப்பி விடுங்க ஆண்டவர் ஆண்டு சொல்லாது நீங்கள் அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய் அந்த ஃபேமிலியிலையும் சிஸ்டர்ஸ்க்குள்ளே பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஒருத்தி அமைதியாக உட்காந்துருக்க ஒருத்தி வேலை செய்கிறான்னு அவளுக்கே சரி பூண்டாயிடுச்சு எவ்ரி ஹோம் ஹேஸ் தேர் ஓன் ப்ராப்ளம்ஸ் பட் எப்போ நீங்கள் வந்து சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியும்னா ஒரு மன துருக்கம் பிரச்சனைகள் வரும்போது தவறுகள் நடக்கும்போது அதெல்லாம் ஒன்றே மன்னிச்சு மறந்துட்டு மன துருக்கத்தோடு ட்ரீட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த பழசை வந்து தூக்கி குப்பையில் போட்டு பழசு பின்னால் போட்டோம் நம்ம முன்னாணவைகளை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு என்றைக்கு நீங்கள் மறந்துட்டு முன்னால் போகிறீங்களோ அன்னைக்கு தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் சந்தோஷப்பட நீங்கள் துவங்குவீங்க அப்பாவும் இளைய மகனும் வேலைக்காரர்களும் சந்தோஷப்பட தொடங்கிட்டாங்க ஆனால் மூத்த பையன் மட்டும் சந்தோஷப்பட தொடங்கினு தான் எழுதப்படலை ஏன் தெரியுமா அவனுக்கு என்ன இல்லை அந்த ஒரு ஈரோம் கிடையாது மனசில் உம்மோடு நான் எப்போவுமே இருக்கிறேன் என் நண்பர்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஆட்டுக்குட்டி கூட கேட்டது கிடையாது கரெக்டு தான்ப்பா உன்னை அப்பா அப்படி குறை சொல்லலையே நீ மோசமானவன்னு சொல்லலையே தம்பி உன் லெவலில் இல்லை அது உண்மை தான் ஆனால் நீ என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் இறக்கம் காட்டுப்பா ஏதாவது தவறிட்டான் விடு உன் சொத்தை அவன் கேட்கலையே விட்டுரு நான் அதை பார்த்துக்கிறேன் நான் தானே போட்டேன் நான் தானே உனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தேன் நீ ஏன் கவலைப்படுற விட்டுருப்பா மனந்துருகு மனந்துருகு கொஞ்சம் இறக்கம் காட்டு பார்க்கவே மாட்டேன்னு எதுக்கு வெளியே நிற்கிறேன் வாப்பா உள்ளன்றாரு வரமாட்டேன் வரமாட்டேன் நிற்கிறான் நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த மன்னிப்பு மனதுருக்கம் கடந்ததை மறக்கிற சுபாவங்களை நீங்கள் எவ்வளோ அதிகமாக வளர்க்குறீங்களோ அவ்வளோ சந்தோஷத்தை நீங்கள் அதிகமாக உங்கள் லைஃப்பில் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க அது விட்டுருணுங்க பிள்ளைங்க தவறு செய்வாங்க மனைவி தவறு செய்வா கணவன் தவறு செய்வார் பெற்றோர் தவறு செய்வாங்க ஏன் மாமனார் மாமியார் கூட தவறு செய்வாங்க நீங்கள் நேற்றுக்கு நடந்த கதையை நீங்கள் லாக் போட்டு அதையே உட்காந்து டீல் பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துருந்தீங்கன்னா யூ கெனாட் பி ஹாப்பி இன் தட் ஹவுஸ் அந்த வீட்டில் வந்து நீங்கள் சந்தோஷத்தை அடையவே முடியாது நமக்கு ஒரு மன துருக்கம் இருக்கணும் மன்னிப்பு இருக்கணும் விட்டுறணும் காரியங்களை சரி போ பரவாயில்ல விட்டு பாருங்க அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம வீட்டை விட்டு யாருமே என்ன பண்ண முடியாது திருடவே முடியாது ஆண்டவரே எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷத்தை தார் நீங்கள் இந்த மூன்று ஓமானங்கள் சொல்லப்பட்ட காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வசனம் படிக்கணும் நீங்கள் லூக்கா பதினைந்து ஒன்று அதை மட்டும் வாசிக்கிறேன் சகல ஆயக்காரர் பாவிகள் அவருடைய வசனங்களை கேட்கும்படி அவரிடத்தில் வந்து சேர்ந்தார்கள் அப்பொழுது பரிசேயர் வேதபாரகர் முரு முறுத்து இவர் பாவிகளை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய சாப்பிடுகிறார் என்றார்கள் அவர்களுக்கு அவர் சொன்ன ஓமை ஆவது எதுக்கு இந்த மூணு ஓமை சொன்னார்ன்றதுக்கு அங்கே வசனம் எழுதியிருக்கு எது காரணம் கேட்டால் அது என்ன பாவியோடு ஆயக்காரனோடு இவர் உட்காந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு ஏன் சொல்றாரு ஏப்பா சந்தோஷப்படுற நேரம் பா இது நான் நீதிமான்களை தேடல பாவியில் ரட்சிக்க வந்தேன் வந்திருக்கான்ல என்னை தேடி வந்திருக்கான்ல அதுக்கு சந்தோஷப்படு அவன் எங்கேயோ போய் வாழ்க்கையை நாசமாக்காம ரட்சகட்ட வந்திருக்கான்ல அதுக்கு சந்தோஷப்படு தொலைந்து போனவன் தேடி வந்திருக்கானே சந்தோஷப்படு அண்ட் அவரே எனக்கு சந்தோஷத்தை தாரும் என் வீட்டை சந்தோஷத்தினால் நிரப்ப கருப்பை தாரும் வாழ்க்கையில் இழக்கக்கூடாதது ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் போகும்போது சொல்லிட்டே போனோம் என் வாழ்க்கையில் ஒன்று இருந்தால் போதும் முதல்ல அன்பு இருக்கணும் ரெண்டு ரெண்டாவது என்னது சந்தோஷம் சந்தோஷமாக என் வீட்டை வச்சுக்கணும் ஆண்டவரே என் வீட்டுக்கு ஒரு டைட்டில் போடணும் என்ன டைட்டில் ஹாப்பி ஹோம் அப்படின்னு இருக்கணும் என்னங்க சொல்லுங்கள் என்ன டைட்டில் அது சொல்கிறதே ஒரு ஹாப்பியாக சொல்லுங்கள் ஏன் அதை பார்த்து ஒரு மாதிரி பயந்துகிட்டே சொல்கிறீங்க நல்லா சந்தோஷமாக சொல்லுங்கள் என்ன ஹோம் சந்தோஷமாக இருக்கணும் வீடு அப்படின்னு நினச்சிட்டு போங்க என்ன இந்த வருத்தங்கள் துக்கங்கள் கடந்த கால தோல்விகள் பிரச்சனைகள் மன கஷ்டங்கள் கசப்புகள் எல்லாத்தையும் இங்கே போட்டு போயிடுங்க நாங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே போட்டுருங்க அதை எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க இங்கே இந்த போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க அதெல்லாம் விட்டுருங்க ஃபேமிலி ஃபெலோஷிப் வந்தீங்களா ரிவைவல்னால் என்ன எல்லாத்தையும் பழசெல்லாம் போட்டுட்டு புது ஆவியோடு எழுந்து வெளியே போகணும் எல்லாம் எழுமி நிற்போம் ஜோம் அனுபவம் அலே லோயா Praise you, Jesus. Thank you, Lord.
ஏசு வந்த வீட்டில் சந்தோஷமே ஏசு வந்த வீட்டில் சமாதானமே ஏசு வந்த வீட்டில் சந்தோஷமே சந்தோஷம் ஏப்போது சந்தோஷம் ஏப்போது ஹலலுயா என்னது வீட்டில் என்ன இருக்கணும் ஏசு வந்த வீட்டில் சந்தோஷமே ஏசு வந்த வீட்டில் சமாதானமே கரங்களை தட்டி ஏசு வந்த வீட்டில் சந்தோஷமே சந்தோஷம் ஏப்போதோ சந்தோஷம் ஏப்போதோ அலலுயா எத்தனை பேர் வீட்டுக்குள்ள இயேசு இருக்கிறாரு இயேசு இருக்கிறபடி எப்படி இருக்கணும் அலையிலுயா நல்ல ஆண்டு வர சந்தோஷமா கரங்களை வைத்தி சோதரம் பண்ணுவோமா சோதரம் பண்ணுவோம் நல்ல சோதரம் பண்ணுங்க இயேசுவே வீட்டுல இருக்க துக்கத்தை எல்லாம் நீக்கிவிட்டு உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் என்று சொல்லி இருக்கிறீர் என் வீட்டில் துக்கம் வரக்கூடாது ஆண்டவரே என் வீட்டில் எனக்கு கிடைக்கிற ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் நான் பயன்படுத்தி சந்தோஷமா இருக்கணும் ஆண்டவரே சந்தோஷப்படுற காரணங்களை கண்டுபிடிக்கணும் ஆண்டவரே நான் என் குடும்பத்தோடு இணைந்து சேர்ந்து சந்தோஷப்படுற ஒரு அனுபவத்தை எனக்கு தாரம் கரங்களை பற்றி ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க இயேசுவே இந்த தனிமையாக உட்காந்துருக்கிற அனுபவங்கள்லாம் விட்டுருங்கப்பா ஆண்டவரே என் வாழ்க்கை விட்டு அகற்றிடுங்க ஆண்டவரே நான் சேர்ந்து சேர்ந்து சந்தோஷப்பட்டு மகிழ கிருபை தரேன் என் கணவனோட மனைவியோட பிள்ளைகளோட ஆண்டவரே என் பெற்றோரோட சேர்ந்து சந்தோஷப்படுற ஒரு சந்தோஷத்தை எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவர் எங்கள் வீட்டில் தவறு நடக்கலாம் குறைகள் வரலாம் பிள்ளைகள் வரலாம் ஆண்டவரே தாறுமார்கள் வரலாம் ஆனால் ஒரு மனதுருகர் ஒரு மரண மனதுருகத்தை தாங்கப்பா கடந்ததை பற்றியே பேசிட்டு இருக்கிற அந்த கெட்ட பழக்கத்தை எங்களுக்கு எடுத்துருங்கப்பா மன்னிக்க வேண்டியதை மன்னித்து மறக்க வேண்டியதை மறந்து பின்னானவைகளை தள்ளி முன்னானவைகளை நாடி அண்டு வரே மகிழ்ச்சியை காண கிருபை தான் இன்றைக்கு ஒருவேளை ஆண்டவங்களோடு பேசியிருப்பார் பா சார் இன்றைக்கி இதே நிலைமையில் தான் நான் வந்தேன் எங்கள் வீட்டில் கத்தர் விரும்புகிற சந்தோஷம் எங்கள் வீட்டில் இல்லை தெய்வன் விரும்புகிற மகிழ்ச்சி எங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீடே ஒரு துக்கமாக இருக்குது பா சார் என்னமோ ஒரு பறி கொடுத்த மாதிரி உட்காந்துருக்கோம் நாங்கள் அப்படியே அதையே யோசித்து பேசிட்டு முகத்தெல்லாம் வாடலை வச்சு துக்கத்தோடையே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு கத்தர் சொல்லார் வேண்டாம் நீ துக்கத்தோடு தெரிய வேண்டியது அவசியம் என்ன கத்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்த கழிப்புடன் பாடுவாங்க அத்திமரம் துளிர்விடாமல் போகலாம் திராட்சை செடி பலன் கொடுக்காமல் போகலாம் தொழுவத்திலே மாடுகளின்றி போகலாம் நான் கத்தருக்குள்ளே மகிழ்ச்சியா இருப்பேன் என் தேவனுக்குள்ளே கழிவூறுவேன் நல்ல லூயா எப்போதும் சந்தோஷமா இருங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறாரு அந்த நித்திய மகிழ்ச்சி என் தலை மேல இருக்கட்டும் என் குடும்பத்தின் மேல இருக்கட்டும் கரங்களை உயர்த்துங்க ஜோம் பண்ணுவோம் இயேசுவே வசனத்தை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் இப்படி கருத்துல வைக்கிறேன் தூரத்திலிருந்து கேட்டவர்களே கருத்துல வைக்கிறேன் எங்கள் ஒவ்வொரு வீடும் ஒரு குட்டி பரலோகமா இருக்கட்டும் அப்பா ஆண்டவரே துக்கத்தை எடுத்து போடும் எல்லாம் இணைஞ்சு சந்தோஷமா இருக்க கிருபை தாரும் இயேசுவே கிடைக்கிற ஒரு சின்ன சந்தர்ப்பத்தை கூட விட்டு விடாம மகிழ்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை தாரும் ஆண்டவரே கண்டுபிடிக்க கிருபை தாரும் தவறுகள் நடக்கும் போது குற்றங்களை அண்டு பிறை மன்னித்து மறந்து ஒருவருக்கொருவர் இரக்கம் உள்ளவர்களாக இருந்து தயவுள்ளவர்களாக இருந்து மகிழ்ச்சி பெருக பண்ண கிருபை தாரம்பா ஆசீர்வதியும் எங்கள் வீடுகள் எல்லாம் இந்த வசனத்தை கேட்கிற ஒவ்வொரு வீடும் பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி ஆரவாரத்தின் சத்தம் வீடுகளில் கேட்கப்பட முறுமுறுப்புகள் எல்லாம் அகன்று போய் துக்கங்கள் எல்லாம் விலகி மகிழ்ந்திருக்க கிருபை தார் அப்படியே செய்கிற கிருபை காய் நமக்கு ஸ்தோத்ரம் 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 ஏசுமை நாமத்தில் பிதாவே எல்லாம் சேர்ந்து சொல்வோம் ஏனாத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே ஒரு பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி அவர் நக்கிரமங்கள் எல்லாம் மன்னித்து நோய்கள் எல்லாம் குடமாக்கி பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு நன்மை நாள் வாய் திருப்தி ஆக்குகிறார் களுக்கு சமானமாய் வயது திரும்ப ஆமேன் நல்ல சந்தோஷமா ஒரு பத்து பேர்ட்டு கை கொடுத்துட்டு இங்க இருந்து போகும்போது ஒரு மகிழ்ச்சியோட போகணும் ஆமேன் அப்படியே துக்கமா போகக்கூடாது பக்கத்தில் உங்களை திரும்பி பார்த்து சிரிங்க ஒன்றும் கெட்டுப்படாது நல்லா சிரிச்சு சந்தோஷமா போகணும் ஆமே கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பார்